దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుందండి ఎందుకంటే సైబర్ క్రైమ్ అన్నది ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ రెగ్యులర్ క్రైమ్ సపోజ్ మీ దగ్గర నుండి ఒక ముప్పై వేలు పోయింది అనుకుందాం ఆ ముప్పై వేలు ఒక్కడ అకౌంట్లో ఉండి వాడు విత్డ్రా చేయడు అక్కడ నుండి మల్టిపుల్ టూ టు త్రీ లేయర్స్ అకౌంట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి మల్టిపుల్ అకౌంట్స్లో సో ఆ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్లోకి లాస్ట్ ఎవరే అకౌంట్లో అయితే పడుతుందో దట్ మైట్ బి ఫాలోయింగ్ త్రూ సమ్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు యూజ్ చేసే కొన్ని అప్లికేషన్స్ ద్వారా ఆ అమౌంట్ డిస్బర్స్ అవ్వచ్చు అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏ రకంగా అమౌంట్ ఆ అప్లికేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళకి ఎక్కడ నుండి వచ్చింది అన్నది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు చాలా చోట్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్స్ టేక్ రాయచోటి అది మెన్షన్ చేశారు కదా చెప్తున్నా దట్ ఈస్ ఎ జనరల్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అది ఈ మధ్యకాలంలో అవుతున్న వాటిల్లో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దట్ మోస్ట్ ట్రెండింగ్ ఫ్రాడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే మేము పలానా ఇంపర్సనేషన్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఏదైతే ఉందో మేము పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మీ మేము ఏది పలానా వారెంట్ వచ్చింది లేదంటే మీ ఇది ఆధార్ నెంబర్ ఇదేనా ఆధార్ కార్డు మీరు చాలా చోట్ల ఇస్తూ ఉంటారు కదా ఒక హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు చెక్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఆధార్ కార్డు ఇస్తారు కదా మేబీ అక్కడ నుండి ఒక్కోసారి వాళ్ళ డేటా నమ్ముకుండా కానివ్వండి అట్లాంటి మిస్యూజ్ కారణంగా ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్ అన్నీ పెరుగుతున్నాయి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే అవేర్నెస్ తక్కువ ఉండటం వల్ల అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక అరెస్ట్ వారెంట్ చూపెట్టి సేమ్ పోలీస్ స్టేషన్ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెట్టుకుని ఒక వీడియో కాల్ చేసేసరికి వీళ్ళు ఏమో మాకు తెలియకుండా ఏం జరిగిందో నేను దేంట్లో ఇరుక్కుంటున్నాను అన్న ఈ భయం మీద వాళ్ళు కొన్నిసార్లు సకం పోవటం జరుగుతుంది అట్లాంటిదాన్ని సో సైబర్ ఫ్రాడ్ ఇమీడియట్గా డిస్ అవ్వలేదు అంటే అవ్వదు ఇమీడియట్గా ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ బికాస్ వెన్ ద అమౌంట్ ఈజ్ మోర్ ద లేయర్స్ విల్ ఆల్సో బి మోర్ దాంట్లో అరౌండ్ మోర్ దాన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అకౌంట్స్ మేము ఎనలైజ్ చేయాల్సి ఉంది ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ డెఫినెట్గా రెగ్యులర్గా మేము మా సోషల్ మీడియాలో అయినా అయితేనేమి అదేవిధంగా బయట అయితేనేమి వీఆర్ పుటింగ్ అప్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ దాంట్లో మెయిన్లీ సైబర్ క్రైమ్ జరిగేది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టైం మనిషికి ఉన్న దురాస బేస్డ్గా జరుగుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూస్తే అంటే మీరు రూపాయి ఇస్తే మేము పది రూపాయలు ఇస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ మా దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు అతనికి నెలకు పదివేల రూపాయలు జీతం ఇస్తానన్న స్మాల్ హౌస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆఫర్ విచ్ ఈస్ ఆఫరింగ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పర్ మంత్ దానికోసం అరౌండ్ నేను థర్టీ ల్యాక్స్ పే చేశానని చెప్పాడు అదే థర్టీ ల్యాక్స్ అతను ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకున్నా అదే పదిహేను వేలు వస్తుంది పది పదిహేను వేలు నెలకి సో ఇదంతా ఏంటంటే ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఇస్తే ఏమన్నా నాకు ఇంతకన్నా ఎక్కువ పెద్ద మొత్తంలో ఆఫర్ వస్తుంది లేదంటే కొన్ని చోట్ల మీరు పది రూపాయలు పెడితే కొన్నిసార్లు ఇచ్చిన దాఖలాలు కూడా ఉన్నాయి పది పెడితే ఇరవై రూపాయలు దట్ ఈస్ హౌ బెట్టింగ్ ఆపరేట్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీళ్ళు ఏంటంటే అదే ఒక ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా జనాభాను మభ్యపెట్టి మనుషుల్లో అక్కడక్కడ అన్ఫార్చునేట్గా ఉన్న దురాస ఆధారంగా కొన్ని సైబర్ క్రైమ్ జరుగుతున్న మాట వాస్తవం కొన్ని మాత్రం ప్యూర్గా పాపం అవగాహన లేని ద్వారా జరుగుతున్న మాట వాస్తవం అది మీ కాన్స్ దట్ అందరికీ దురాస ఉందని చెప్పడానికి లేదు అది తప్పది కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే అవగాహన లేని వాళ్ళు జరుగుతున్నాయి కొన్ని చోట్ల అవగాహన ఉన్నా కూడా మిస్టేక్ లైక్ బ్యాంక్ నుండి ఎస్ఎంఎస్ వచ్చింది అనుకుంటాం ఏదో ఓటీపీ ఏదో షేర్ చేయటం అది వీఆర్ క్రియేటింగ్ సఫిషియంట్ ఎవి అవేర్నెస్ ఆన్ దట్ ఎందుకంటే ఆన్లైన్ చూసుకుంటే ఈ రోజున అన్ని చోట్ల కూడా అక్రాస్ ద హోల్ కంట్రీ సైబర్ క్రైమ్ రిలేటెడ్ మనకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది జరుగుతుంది తెలియని లింకులు క్లిక్ చేయకూడదు తెలియని వాడి దగ్గర నుండి అనవసరంగా అయాచితంగా డబ్బు వస్తుంటే అది ఎందుకు వస్తుంది అన్నది ఆలోచించుకోవాలి ఇప్పుడు సడన్గా ఒకటి ఫోన్ చేసి మీకు యాభై లక్షలు లాటరీ తగిలింది అన్నాడు అనుకోండి యాభై లక్షల లాటరీలో నుండి బాగా మినహాయించుకునే ఇస్తాడు కదా అన్న డబ్బులు కరెక్ట్ ఉంటే అది కరెక్ట్ అయితే ట్యాక్సెస్ అయ్యి డిస్టిక్ట్ చేసుకుని అంతేకాని దాన్ని మనం కట్టాల్సిందే ఉంది ముప్పై లక్షలు అది మినిమం కామన్ సెన్స్ కదండి సో అది ఇస్తే ఇంకా ఎక్కువే డబ్బులు సడన్గా వేస్తున్నాయేమో ఏంటంటే తెలియని తను చాలామందికి సో అవగాహన లేమి అమాయకత్వం కొన్నిసార్లు అత్యాస ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఇది పర్టికులర్ అని మనం చెప్పలేము కానీ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ మేము అవేర్నెస్ సెషన్ అన్నది ఇన్ కమింగ్ డేస్ వీల్ డూ ఇట్ 